Assalam o Alaikum. So today we are going to discuss two important pathologies of human body that is hydrocephalus and pneumocephalus. So today we are going to discuss two important pathologies of human body. One is called hydrocephalus and the other is called pneumocephalus. Before we start the video, I will tell you my name is Anish Kurashi and you are watching my YouTube channel. If you are new on the channel, don't forget to subscribe. So let's start today's video. Hydrocephalus. Hydro means water and cephalus means head. Nemo means ear and cephalus means head. It means the presence of water in the head or the presence of fluid in the head that is called hydrocephalus and the presence of ear in the head that is called pneumocephalus. Yani ki excess amount of fluid jama ho jana brain mein usko kehte hai hydrocephalus. और ईयर पैक्स हो जाना ब्रेन में उसको कहते हैं नीमोकेफेलस जो नीमोकेफेलस होता है वो मोस्टली या तो सर्जरी से होता है यानी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी जो ब्रेन की होती है उससे कभी कभी ईयर के पैक्स बन जाते हैं या फिर ट्रॉमा से भी हो सकता है कभी आरटीए हो जाता है यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कभी कभी एफ यानी कि फॉल फ्रॉम हाइट हो जाता है फिर और कोई भी रीजन हो सकता है ये नीमोकेफेलस होने का यह होता है ईयर पैक्स का जमा होना ब्रेन के एरिया में ये हम रेडियोग्राफ पे देख सकते हो आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा है रेडियोग्राफ इस पे जो आपको हाइपोडेंसिटी ऊपर से दिख रही है इसके मतलब है न्यूमोकेफेलस है रेडियोग्राफ से आराम से आप देख सकते हो अगर हम सीटी स्कैन पे आ जाएं तो न्यूमोकेफेलस को ईयर की डेंसिटी होती है यानी कि प्रेजेंस ऑफ ईयर होता है तो ईयर के पैच होते हैं ब्रेन के एरिया में तो वो आराम से दिख जाते हैं और अगर हम एम की बात करें तो एम में ये ईयर डेंसिटी आती है इन ऑल दीक्वेंसेज ये ईयर की डेंसिटी आती है इसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं नीमो के फलस में मल्टीपल टाइप्स होते हैं लेकिन ये ट्रामा फॉर फॉर्म हाइट या फिर और कोई हिस्ट्री जो ट्रामा की होती है उससे मोस्टली होता है इसके बाद हम आते हैं हाइड्रो के फलस हाइड्रो मीन्स फ्लूड एंड केफलस मीन्स हेड यानी कि प्रेजेंस ऑफ फ्लूड इन द ब्रेन हाइड्रो के फलस हम तभी कहते हैं जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूड जमा हो जाता है ब्रेन के एरिया में कौन सा फ्लूड जो सी एस एफ यानी कि सेरिबोस्पाइनल फ्लूड होता है हमारे ब्रेन में जब वो एक्सेस करता है नॉर्मल लिमिट को तो फिर वो हाइड्रोकेफेलस कहते हैं ये आप सीटी स्कैन पे आराम से देख सकते हैं ये हाइपो इंटेंस आता है सीटी स्कैन पे और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें डायलेटेड होते हैं मोस्टली जो हमारे टेम्पोल हॉर्न होते हैं ये भी डायलेटेड होते हैं लेटर वेंट्रिकल्स के क्योंकि इसमें जो फ्लूड है वो एक्सेस जमा हो जाता है अगर हम हाइड्रोकेफेलस को एम पे देखने की कोशिश करेंगे तो T1 पे हाइपो इंटेंस आता है और T2 पे हाइपर इंटेंस आता है जो सी एस एफ की डेंसिटी होती है इसकी भी वही डेंसिटी होती है हाइड्रोकेफेलस की सी टी स्कैन में भी सेम डेंसिटी होती है जो सी एस एफ की डेंसिटी होती है और एम में भी सेम डेंसिटी होती है जो सी एस एफ की डेंसिटी होती है जो नीमो होता है उसको नीमोक्रेनियम या फिर नीमोक्रेनिया नीमेटो या फिर इंट्राक्रेनियल नीमोटोसील भी इसको कहते हैं अगर ये एक्सट्रैक्शन हो जाए तो फिर सब ड्यूरल भी हो सकता है एपीड्यूरल भी हो सकता है और सब ऑर्कनाइड भी हो सकता है अगर ये इंटरक्शन हो जाए तो फिर ये पेरेंट कैमल भी हो सकता है इंट्रावेंट्रिकुलर भी हो सकता है और इंट्रावेस्क्यूलर भी हो सकता है और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो सी स्कैन पे वो नीमो जो होता है वो ईयर डेंसिटी होती है यानी कि ईयर के पैक्स होते हैं और हॉर्नसफील्ड यूनिट भी ईयर का ही होता है और जो एम पे भी इसकी ईयर डेंसिटी होती है इन ऑल दिस दिसकेंसेज हाइड्रोकेफल जो होता है वो फ्लूड की डेंसिटी होती है जो वेंट्रिकल्स में सी एस एफ होता है उसी की डेंसिटी होती है लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ सी एस एफ और फ्लूड इन द ब्रेन ये हाइपोडेंस आता है सी स्कैन पे और हाइपो आता है एम आर पे और हाइपर इंटरस आता है एम आर पे आई होप कि आपको ये दोनों पैथोलॉजीज अच्छे से समझ आ गई होंगी आपको अगर कोई डाउट है किसी भी पैथोलॉजी के मुतालिक तो वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदाफिज